Okay, guys, we're being joined by Anatoly Tokov. We'll open up for some questions now. Uh, no, go ahead. Anatoly, congratulations on the win. Um, we talked about your layoff before the fight. How much did you feel like that impacted your performance tonight? Did you feel good in there despite the, uh, the, the long time away? Anatoly, uh, um, um, твой твой um, как ты, господи, блядь, <laughs> учитывая, что ты не, не дрался такое долгое время, oh, учитывая, что ты не дрался такое долгое время, как это повлияло на твой бой? Как ты себя чувствовал на линге? Есть какие-то ощущения? Да, повлияло, повлияло, чувствую. Ты стал чувствовать дистанцию чуть-чуть. Ну, скажем так, не совсем чувствую соперника. Тяжеловато как-то вот. Ну, и тут такой чуть-чуть тяжеленький пока. Mm -hmm. Ну, я думаю, для долгого перерыва Uh -huh. Неплохо. Шараф очень сильный боец, сильный соперник был. Uh -huh. такой, до, достойный такой бой, сильный. Вот. Uh -huh. И ну, для меня плюс, что я был тяжелый бой, три раунда. То есть uh -huh. я хорошо подышался, uh -huh. знаю, над чем работать. Вот. Вижу, чего мне не хватает. Uh -huh. На следующий бой будет гораздо лучше. Yeah, I felt a, bit, a little bit rusty in this fight because of my because of the two year absence. But I it felt like my reach was a bit was a bit off. But ultimately, it was not it was not an easy fight. It was quite a heavy fight. But I'm glad that I had to stay there in all three rounds because it allowed me to breathe. It allowed me to take take the situ sorry. It allowed me to take control of the situation. Was there anything, obviously he had a good record. I think he's somebody that you, you were kind of familiar with, but was there anything else that kind of surprised you about that? Were you surprised at how durable he was and, and how, how grueling that fight was? Тебя удивило, насколько был Шараф неподатливый, насколько он был достаточно выносливый? Нет, не удивило. Я с ним работал не на одном сборе. Я говорил, что парень сильный, разносторонний, крепкий такой... Ну, вязки, mm -hmm. хорошо дышит. Вот, то есть он меня не удивил. Вот. Но я просто понял, над чем мне надо работать. Mm -hmm. ну, извлек из этого боя свои минусы. Mm -hmm. Шараф очень сильный боец. No, I was in fact not surprised at all because I used to train with I, I used to train with Sharaf together and I know his strengths. I know that he's a really serious fighter. So it was quite a challenge for me. He's a really good fighter. But no, nothing was surprising about this. When you heard it was going to be a split decision, uh, were you were you nervous at all? Did you feel like uh, the judges might might uh, give it to him for some reason? Когда время пришло к выбору непосредственно судей, ты волновался, потому что был split decision. Честно говоря, нет, не волновался. Мне казалось, я каждый раунд забрал, чуть-чуть, но забрал. Mm -hmm. да, были спорные, так, ну, мне кажется, чуть-чуть я везде забрал раунды. Mm -hmm. No, in fact, I wasn't nervous at all. Maybe just a little bit. But in fact, just I knew that each round I pretty much took care of. I guess last one for me. Uh... Austin Vanderford and, and Gegard Mousasi is the next title fight, but do you feel like that you should, you, you've done enough to earn a crack at the winner of that one? Can you repeat that, please? Just a bit slower and a bit more steadily. Sure, sure. Um, does he think that he's done enough to earn a shot at the winner of Gegard Mousasi versus Austin Vanderford, the next title fight? Как ты считаешь, ты заслужил ли ты на заслужил ли ты место на следующем титуле? Я считаю, что я заслужил. Я выиграл шесть боев в Белатове, где было поражение. Я считаю, что я достоин, достоин драться за пояс. I think I'm more than deserved this fight. I, I fought six fights for Bellator without a single loss, and I believe I'm more than deserved of this fight. Okay, go ahead. Thanks very much, and uh, congratulations on the win tonight. I want to pick up there uh, about the title fight between Vanderford and Gigard Musashi. Just give us your thoughts on who you see winning that fight. Как думаешь между Гендерном и Мусаши? Я правильно произнес? Да. Гегер Мусаси. Да. Как ты думаешь, кто бы победил, какие вообще твои мысли на этот счет? Если вы что, кто с ним дрался? Ну, в принципе, по поводу, по поводу этого боя. И какого yeah. боя? <laughs> Can you repeat the question again? Uh, who does he see winning in that title fight between Vanderford and Musashi? Ты как ты думаешь, кто победит в этом, в этом титуле? 
А сейчас да, да, были раз там... Гегерс. Well, I haven't seen them fight, honestly, so I really can't, you know, I don't have an opinion on that particular one. Well, I think Musashi is very agile, he's kind of insidious and deceitful in a way, and I think he's a really good fighter, and I think he has a long career in it. All right, and you know, this is a very big moment for Bellator, the first card for the promotion in Russia, going to Moscow. Just give us your thoughts on what it meant to you to be part of this event. Разумеется, это был большой бой Беллатора, такой такой грандиозный ивент, особенно в России, Беллатор первый раз в России. Как ты ощущал себя, что ты думаешь на тему того, что ты принял участие и еще и победил в данном таком в таком грандиозном событии? Я очень рад и счастлив, что я подрался на первом турнире в Беллаторе. Вот единственное, единственное хотелось бы мне этот бой провести лучше и убедительнее. Вот, но слава богу. Когда я выхожу на бой, моя цель выиграть некрасиво, моя цель, чтобы в конце была поднята моя рука. Well, in fact, next time I hope I'm going to be fighting better in winning better. To me, to me, the 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 ultimate goal is not how I fight. To me, the ultimate goal is that I win. Is that at the end, it's my hand who is being turned by the referee up, turned up by the referee. All right. Well, congratulations on the win tonight. Looking forward to seeing you again. Спасибо огромное. Поздравляем с победой. И... Спасибо. Thank you very much. Колби. Как правильно сказать? Thank you very much. Thank you very much. Hi, Anatoly. Hard fought win. Uh, how would you rate your performance tonight? Здравствуйте, Анатолий. Непростая победа. Как бы ты оценил сегодняшний бой? На двоечку. <laughs> Из скольки? Из десяти, на двоечку, да. I would rate it two out of ten. <laughs> yeah, you didn't seem to be performing at your best, obviously, from the two-year layoff. Uh, what are you going to work on first for your next camp? Разумеется, это была серьезная битва для тебя после двухлетнего перерыва. На чем ты собираешься, планируешь работать перед следующим боем? Есть что нибудь какие-нибудь мысли? На самом деле, да, есть руки. Рук не чувствую, дистанцию не чувствую, ноги не двигаются. Техника, 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 скорость. Я буду работать много на моей технике и на моей скорости, particularly with my fists and the reach of them, because that's what I feel like was lacking today. Надо помобильнее, помобильнее быть чуть-чуть. I feel like I need to be more mobile, more agile. Darren, go ahead. Congratulations on your victory. My first question is regarding the fact that you were able to fight in Russia. You didn't have any jet lag this time. Did that change your training for this fight? Из-за того, что ты бился в этот раз в России, дома, тебе не надо было никуда лететь, у тебя не было никаких перелетов, акклиматизаций. Ты считаешь, тебе помогло это тот факт, что ты был здесь все это время? Что не надо никуда лететь? Я считаю, что я ну, чувствовал себя лучше, чем в Америке. Mm. Вот. Ну, также и мой соперник из России, он тоже как бы не ощущал никакого дискомфорта. Да, это certainly felt better fighting without a jet lag, but you have to take into the consideration the fact that my opponent was also from here and he also didn't travel anywhere, so he did not have any jet lag as well. <laughs> Santiago. Привет, Анатолий. Congratulations on the win. Valentin Moldavsky is the heavyweight champ. Vadim Nemkov is the light heavyweight champ. How much would it mean to you to be the middleweight champion? And how proud do you think Fedor would be if three of his fighters would be the champion in Bellator MMA? Can you repeat the names one more time, please? Valentin Moldavsky mm -hmm. is the heavyweight champ. Vadim Nemkov is the light heavyweight champ. Um, Moldavsev champion of Moldavsev is the champion of Vadim. Vadim is the champion of Vadim. How do you feel that you are the champion of Vadim? I am not a champion. You won't be the champion. I am not a champion. I have no champion. I am not a champion. I will say that the guys, let's say, went on this path and broke the road. Теперь вот я, как бы, мое ориентирование, я, ну, сказать, как сказать-то, 
тоже я хочу так же, как они. То есть ты хочешь сказать, что ты как по накатанной по накатанной, да, да? В дорогу уже mm -hmm. положили, и я знаю, mm -hmm. в каком направлении двигаться. Я понял. Well, you see, my friends have already built that track towards that goal and towards that achievement, and I'm just following their steps. Okay, that's it, Anatoly. Thanks for the time, man. Recording stopped.